உயிரானவர்களே காலையில் ஆறு மணிக்கு வெற்றி நிச்சயம் இது சாயின் சத்தியம் அப்படின்ற ஆடியோ ஆறு மணிக்கு பப்ளிஷ் ஆகுது நிறைய பேர் எத்தனை மணிக்கு பப்ளிஷ் ஆகுதுன்னு கேட்கறதால இதை நம்ம சொல்றோம் முடிஞ்சா அதை கேளுங்க ரெண்டாவது இந்த பிரேயர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நாலு பிரேயர்ஸ் ஒரு நிமிஷம் பண்ணக்கூடிய பிரார்த்தனை இது வந்து நிறைய பலன் அழிச்சிருக்கு பலன்னா எந்த மாதிரி பலன் மன தைரியம் நம்பிக்கை சாய்ப்பா நம்ம கூடவே இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அது கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு அதை நான் நிச்சயமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் சில நேரத்தில் அந்த ஒன்பது மணி ப்ரேயர் நான் மறந்து போயிடுறேன் அப்புறம் ஒன்பதே முக்கால் பத்து மணிக்கு ஞாபகம் வருது இம்மிடியட்டாக ஒரு நிமிஷம் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிடுறேன் அந்த பிரார்த்தனை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மைண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாமே தீருது டயர்டு தீர்ந்தா அப்படியே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிற மாதிரி தூங்கிருச்சு தூங்கி எந்திரிச்சு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நம்ம எவ்வளோ ரெஃப்ரெஷ் ஆகுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்குது அந்த மாதிரியான ப்ரா பிரார்த்தனைகளை நம்ம எங்கே இருந்தாலும் செய்யணும் சில சாரம்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அண்ணா நான் இது மாதிரி ஷாப்பிங்கில் இருக்கும்போது என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு நீங்கள் ஷாப்பிங்கில் இருந்தாலும் உயிர் இருக்கு உணர்வு இருக்கு இல்லை வீட்டுக்குள்ள பூஜை ரூமில் பண்ணக்கூடிய பிரார்த்தனை ஒரு தனி அப்படின்னா வெளியில் பண்ணக்கூடிய பிரார்த்தனை தனியோ தனி இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு ஷாப்பிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம ம நம்மளை வந்து என்ன ஒரு 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 எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம் ஒரு துணி எடுக்கும்போதோ இல்லை நமக்கு பிடிச்சமான ஒரு பொருளை வாங்கும்போதோ ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்குது அந்த இடத்துல அந்த டைம் வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சாயப்பாவை மறக்காமல் ஒரு முப்பது செகண்டே நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் ஆடாமல் அசையாமல் கண்களை மூடி யாரை பற்றியும் கவலைப்படலை சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை கும்பிட்றதுக்கு வெளியில் போனால் ரொம்ப கூச்சப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த வயசில் பக்தி படம்னு சொல்லி முத்திரை கொத்திடுவாங்க அதனால் நான் வந்து கடவுளை கும்பிட்றத வெளியில் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் அண்டு கேர்ள்ஸுங்க வந்து பெருமை பேசிப்பாங்க ஆனால் தனக்கு ஒரு கஷ்டங்கள் வந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து கடவுள் தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீர் விடக்கூடிய மனிதர்கள் அவர்கள் எல்லாம் அதனால் நம்மளை காப்பாற்றுறதே கடவுள் தான் நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறது கடவுள் தான் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு காலேஜ் படிக்கும்போது என்னை சாமியார் தான் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து சாமியார் சொல்லி கூப்பிடும் போது நான் பெருசாக வந்து ஃபீலே பண்ணலை ஏன்னா எனக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சிருக்கு எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தீய எண்ணங்கள் வராத அளவில் அது தடுத்துச்சு வேலைக்கிழமை ஆச்சுன்னா காவி வேஸ்ட்டி தான் இப்போ தான் காவி வேஸ்ட்டி கிடையாது கருப்பு வேஸ்ட்டி தான் இப்போ நான் காவி வேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப புனிதமானது அது புனிதமான மனிதர்கள் கட்டினா தான் அது காவி நம்மள மாதிரி மனுஷங்க வந்து அது கட்டக்கூடாது அப்போ கருப்பு வேஸ்ட்டு ஓகே அப்படின்றதால இப்போ கருப்பு வேஸ்ட்டி கட்டிகிட்டு இருக்க காவி வேஸ்ட்டி கட்டுறது கிடையாது அப்போ வந்து காவி வேஸ்ட்டு தான் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் காவி வேஸ்ட்டி ருத்ராட்ச மாலை இப்போ ருத்ராட்ச மாலையும் போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம பரிசுத்தமான மனுஷனாக மாறணும் அந்த பரிசுத்தமாக இருந்தால் தான் அதை செய்யணும் 
நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம நிறைய தப்புகள் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சு பண்ணுறதை விட தெரியாமலே நம்ம நிறைய விஷயங்களை சில இடத்துல நம்ம பண்ணிடுறோம் அந்த இடத்துக்கு கூட போயிடக்கூடாது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட ஆசைப்படவும் கூடாது அந்த ஆசைப்படாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த காவி வேஸ்டியை நம்ம கட்டணும் ருத்ராட்ச மாலையை போடணும் துளசி மாலை இது மாதிரியான கடவுள் சம்பந்தப்பட்ட புனிதமான விஷயங்களை நம்ம கையில் தொடணும் நமக்கு வந்து பசிச்சா பிடிச்சதை சாப்பிடணும்னு தோணுது அப்போ அது ஆசை தானே ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு அகார பசியில் போகிறோம் பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் போகிற வயலில் ஒரு நல்ல ஒரு பேக்கரி அந்த பேக்கரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேக்கு வாசனை பயங்கரமாக வந்தது உடனே வண்டியை கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நிறுத்தி மறுபடியும் யூடியூன் எடுத்து அந்த பேக்கரியில் போயிட்டு நமக்கு என்ன கேக்கு பிடிச்சிருக்குதோ அந்த கேக்கை வாங்கி சா வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு பான சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பசி சுத்தமாக போயிடுச்சு மஞ்சுமா ஒரு எட்டு ஒன்பது சப்பாத்தி போட்டிருக்காங்க அத்தனையும் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சாச்சு அப்போ நமக்கு வந்து என்னென்னா ருசி இன்னமும் இருக்குது அப்போ நமக்கு இன்னமும் ஆசை அப்படின்றது இருந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது அப்போ அந்த புனிதமான இடத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஆசைகள் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டுந்தான் அந்த இடத்துக்கு நாம் போக முடியும் அப்போ பொதுவான ஒரு இடத்துல நம்ம ரெ ஒரு நிமிஷமோ இல்லை முப்பது செகண்டோ பிரார்த்தனை பண்ணுறதால வந்து அவங்க பக்தி பழமாக நினச்சா என்ன இல்லை பக்தி முத்து போயிடுச்சு நினச்சா நமக்கு என்ன அதை பற்றி கவலை கிடையாது நம்ம வந்து அந்த மு அந்த முப்பது செகண்டை நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் என் கூட இருந்ததுக்கும் அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருந்ததுக்கும் எல்லா மனுஷங்க கூட இருந்ததுக்கும் நன்றி சாயப்பா அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக வளமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பதற்காக நன்றி அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் என்னென்ன பிரார்த்தனை செய்கிறாங்களோ அத்தனையும் நீங்கள் நடத்தி கொடுப்பதற்காக நன்றி இந்த வார்த்தை தான் இதை மனப்பூர்வமாக கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம பக்தியை விளம்பரப்படுத்திடவும் கூடாது இந்த இடத்துல ரெண்டு இடம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு உதவி பண்ணுறது மாதிரி நீங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு உதவி பண்ணி அவன் வந்து நேர ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிவிட்டு யாரையாவது குடும்பத்தை வந்து அவன் ஏதாவது பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அந்த பாவத்தில் நீங்கள் பங்கெடுத்துக்கிற மாதிரி அப்போ உதவி செய்யக்கூடிய மனுஷனை எப்படிப்பட்ட மனுஷனை பார்த்து அந்த உதவி அவன் மற்றவங்களுக்கு அவன் தொல்லை கொடுக்குறானா இல்லை அந்த உதவியால் அவன் மட்டும் பயன்பெறுகிறானா அப்படின்றத பார்த்து தான் நீங்கள் உதவி செய்யணுன்ற மாதிரி தொடர்ந்து நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு மாதம் ஒரு நாற்பதாயிரரூவா அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அனுப்புவது எனக்கு போதும்னு சொல்லி நம்ம உழைக்காமல் விட்டோன்னா அது பாவம் அப்போ என் நீங்கள் செய்கிற உதவி எனக்கு என்ன பண்ணுது உழைக்கிறத தடுக்குது அதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகே நம்ம வந்து அனுப்புவோன்னு ஆனால் நான் உழைக்கிறத நிறுத்திட்டு உங்கள் கிட்டே வாங்கி சாப்பிட்டு ஆரம்பித்து அப்படின்னா அந்த பாவத்தை நீங்கள் செய்கிறீங்கன்ற மாதிரி அப்போ உதவிகள் செய்யும்போது இந்த உதவி சரியாக போய் சேருதா என்ன பர்பஸ்க்காக போய் சேருது அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நம்பிக்கை வச்சு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணால் தான் அது சரியாக இருக்கும் ஆனால் சரியாக இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் அப்புறம் பக்தியை நீங்கள் விளம்பரப்படுத்துகிறன்ற பேரில் நான் வந்து இப்படி தான் நான் அப்படி தான் நான் அது தான் நான் இது தான் அப்படின்னா அது விளம்பரப்படுத்துகிற மாதிரி யாராவது கேட்டாங்கன்னா இல்லை சின்ன பிரார்த்தனை அவ்வளோதான் மறுபடியும் அங்கே நோண்டுனாங்கன்னா அதை பற்றி பேசக்கூடாது அவங்க நோன்ற மாதிரி கேள்விகளை நம்ம கேட்கவும் கூடாது இப்படி நான் வந்து சாய்ப்பா மேலே ரொம்ப தீவிரமான பக்தியாக இருப்பேன் அப்படி இருப்பேன் இப்படி இருப்பேன் அவங்க வந்து வலுக்கட்டாயமாக கேட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் சொல்லணும் அதர்வைஸ் கீப் சைலண்ட் இப்போ நம்ம வந்து தேட்டருக்கு போகிறோம் ஜனகன மனகதி பாடின உடனே சீட்டிலேருந்து எந்திரிச்சு நிற்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அந்தந்த டைமில் நாலு வேலை பிரார்த்தனை அந்த ஒரு நிமிஷம் பிரார்த்தனை முப்பது செகண்ட் மினிமம் மனசில் நினச்சி பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்போ சாய்ப்பா என்ன நினைக்கிறாரு நம்ம குழந்த பார தனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யும் போது கூட நம்ம குழந்த எந்த இடத்துலையும் நம்மளை மறைக்கலப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வரும் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது 
வந்த உடனே நாங்கள் வெளியில் இருக்கோம் தேட்டரில் இருக்கோம் திடீர்னு வந்து உங்கள் ஞாபகம் வந்துருச்சு அதுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணுறேன்னா பார்த்தீங்களா தேட்டரில் இருக்கும்போது கூட என் ஞாபகம் வருதான்னு சொல்லி நம்ம மெய்சில் இருக்க வைக்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் சாய்ப்பாவும் மெய்சில் இருக்க வைக்குது உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் அப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல விதமான ஒரு எனர்ஜிட்டிக் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த எனர்ஜிட்டிக் சாய்ப்பா அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு நீங்கள் அவர் அவர் நீங்கள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பெரு இப்போ நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தரும் நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம் இல்லை மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் எப்படி சாப்பிட்றோம் சில பேருக்கு ஒன் ஹவருக்கு ஒருத்தர் சாப்பிட்றவங்க அவங்க தனி அவங்கெல்லாம் வந்து தலைவர்கள் அவங்கெல்லாம் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தரும் நம்ம சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க பசிச்சா சாப்பிட்றோம் சில பேர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் அது இதுன்னு சொல்லி லேஸு அது இது பிஸ்கட்டு பழம் அதாவது ஜூஸ் குடிச்ச அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் டீ குடிக்கிற மனுஷனையும் பார்த்துருக்கேன் நம்ம தான் வந்து ரொம்ப வேறு மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம்னா நம்மளை விட வேறு மாதிரி தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்போ தொடர்ந்து அவருடைய எனர்ஜி பூர்த்தி ஆகிட்டே இருக்குது சாப்பிட்றோம் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது ஏன் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது உழைக்கிறதால உழைக்கிறனா எனர்ஜி லாஸ் ஆகுமா பசிக்கவே மாட்டேந்தது பண்ணா ஏஸ் நீ உழைக்கவே இல்லை எப்படி பசிக்கும் உழைச்சா பசிக்கும் உழைக்கல பசிக்கல அப்போ உடைச்சா பசிக்குது அப்ப நம்ம எனர்ஜி வந்து போயிட்டே இருக்குது நிறைய பக் மக்களை பார்க்கிறோம் நிறைய மக்களை பார்க்கும்போது அதுல வந்து பாதி பேர் நெகட்டிவ் எனர்ஜி பீப்புள்ஸ் மீதி பாதி பேர் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பீப்புள்ஸ் அப்போ நெகட்டிவ் எனர்ஜி பீப்புள்ஸ் இருக்கும்போது உங்களோட எனர்ஜி லெவல் வந்து குறையுது அப்போ நீங்கள் எகைன் பிரார்த்தனை பண்ணுறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ நாள் முழுக்க சந்தோஷம் கிடைக்குதா இல்லையா அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கணும் நாள் முழுக்க நான் எனர்ஜியாக இருக்கணும் நாள் முழுக்க எனக்கு எந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸ் எதுவும் வரக்கூடாது நான் என்றைக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கணும் டயர்ட் ஆகிடக்கூடாது யார் என்ன சொன்னாலும் என் மனசை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது யாராவது என் மனசை கெடுத்துடக்கூடாது நான் தப்பான வழியில் போயிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற இடத்துல இந்த நாலு வேலை பிரார்த்தனை சும்மா ஜம்முன்னு வந்து நிறுத்தி உங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு உண்டான அத்தனை வேலைகளையும் செய்ய வைக்குது அந்த எனர்ஜி தான் இந்த பிரேயர்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த எனர்ஜி கொடுக்கறது யாரு சாயப்பா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு மணி நேரம் விளையாடுறோம் ஒரு அரை மணி நேரம் விளையாடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க உடனே என்ன பண்ணுறோம் ஹெல்த் ட்ரிங்கை சாப்பிட்டுட்டு எகைன் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஏன் ஹெல்த் ட்ரிங்க் சாப்பிட்றோம் எனர்ஜி லாஸ் ஆகிடுச்சு எனர்ஜி பூஸ்ட் ஏற்றுற வண்டிக்கு பெட்ரோல் நூறுரூவாய்க்கு போடுறீங்க ஓடுது அந்த அது எவ்வளோ வரைக்கும் அது எனர்ஜி இருக்கும் எவ்வளோ வரைக்கும் அந்த பெட்ரோலுடைய பெட்ரோல் இருக்குதோ அது வரைக்கும் ஓடுது மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் பெட்ரோலை வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் அப்போ எதுவுமே வந்து கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம நம்புகிறோம் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்போ வந்து சும்மா வந்து நம்ம வந்து ஒரு இரநூறுவா முன்னூறுவாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சுக்க முடியுமா அப்போ இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ அடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ அடிச்சு ஆகணும் ஒரு வண்டிக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் கிடைக்குதுன்னா அது கணக்கு அப்போ இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு உண்டானதை ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் கணக்கை வச்சு நம்ம பெட்ரோல் அடித்தாதான் வண்டி டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லாட்டி எங்கே நின்றுச்சுன்னா எனர்ஜி லாஸ் வண்டி நின்றுடும் தள்ளிக்கிட்டு போகணும் வேகாத வெயிலில் தள்ளிட்டு போகிறத நினச்சாவே எனக்கு இப்போ கூட உடம்பு வேர்க்கும் இப்போ எனர்ஜி எல்லாத்துக்கும் லாஸ் ஆகுது உயிரோட உயிரான பொருள்களுக்கும் லாஸு உயிர் இல்லாத பொருளுக்கும் லாஸ் அப்போ அதுக்கு பூஸ்ட் கொடுத்தா தான் அது உங்களுக்கு சக்தியை கொடுக்கும் அப்போ நம்ம சக்தி இழந்து போகிறதால தான் இந்த நாலு விதமான பிரார்த்தனை அப்போ இந்த பிரார்த்தனை செய்வதால் அன்பு பெருகுது வெறுப்பு ஒழியுது அன்பு வந்துருச்சுன்னா போதும் எல்லாமே வந்துடும் வெறுப்பு வந்துருச்சுன்னா போகும் எல்லாமே போயிட்டோம் உங்களுக்கு வெறுப்பு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நண்பராக வந்துருச்சுன்னா அவன் தான் பகையாளி அவன் எல்லாத்தையும் கிளப்பி விட்டுருவான் ஒருத்தவனை கூட விடமாட்டான் அன்பாக இருக்கிற மனுஷங்க கூட இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு பகையாடிக்கிறதுக்கு காரணம் உங்கள் மனசில் அவன் மூலமாக ஏற்பட்ட வெறுப்பு ஒரு மனுஷனுக்கு வெறுப்பு வர வர அகம்பாவம் ஜாஸ்தி ஆகுது அகம்பாவத்தோட கான்செப்டே வேற நம்மளால் நினச்சிட்ருக்கோம் என்னை யாராலையும் அசைக்க முடியாதுன்னு நம்ம உண்மையில் பயப்படுறோம் நம்மளை அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொன்னால் தான் நம்மளை பார்த்து பயப்படுவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பயந்த சாபம் இருக்கிறவன் தான் அகங்காரம் அதிகாரம் பண்ணுறான் இல்லை அவன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அகங்காரங்கள் கொண்ட மனிதர்களாக வாழ்ந்தால் அன்பான மனிதர்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு பகையாளியாக மாறிடுவாங்க எதையுமே நீங்கள் சாதிக்க முட
சாதிக்க வர சொன்னா வேதனையை தலையில சுமந்துக்கிட்டு ஆடி பாடிட்டு இருக்கோம் இது நமக்கு தேவையா அப்ப எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம விட்டுடுவோம் செய்ய வேண்டியதை மட்டும் செய்வோம் தேவையானதை எடுப்போம் தேவையில்லாத வெட்டி விட்டுருவோம் ஒண்ணு இல்ல ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறீங்க ஒரு பேண்ட்டோ ஷர்ட்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறீங்க வாங்கிட்டது அப்படியே சில பேர் போட்டுக்கிறவங்க இருக்காங்க சில பேர் ரொம்ப லூஸா இருந்து ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க தேவையில்லாத பகுதியை வெட்டி எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணி அகன் பண்றாங்க அப்பதான் இல்லடி கோமாளி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்ப தேவையில்லாத பகுதிகள் வெட்டப்பட்டால் அது சிறப்படைகிறது தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் வெட்டப்பட்டா வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்குது எதுக்கு நம்ம கண்ணை அங்க பார்க்கணும் அதுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் கிடையாது எதுக்கு அதை பார்க்கணும் ஏன் நினைக்கணும் ஏன் அதை பத்தி நம்ம பேசணும் இன்னைக்கு ஆண்களும் பெண்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனக்கு தேவையான விஷயத்த விட்டுட்டு தேவையில்லாத விஷயத்துல பேசி அதையே நினைச்சு அதையே சிந்திச்சு அது மூலமா செயல்படுத்தி வாழ்க்கையில பொத்து பொத்து பொதுன்னு உழுந்துடுறாங்க கீழே இதுதான் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்குது விழுவதற்காக வாழல விழுவதற்காக வாழ்ந்தோம் துக்கத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கா இந்த பிறவி எடுத்தோம் அதுக்கா சாயப்பா வந்து அனுப்பி வச்சிருக்காரு அதுக்கா அவர் வந்து நம்ம கூட வந்து உட்காந்துருக்காரு அவரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு எப்படா என் குழந்தை திருந்தோம் எப்படா என் குழந்தைக்கு மனசுல மாற்றங்கள் வந்து வரும் யாராரோ பேசுறாங்க சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் கத்துறோம் இன்னும் நாலஞ்சு பேர் வந்து கத்துக்கிட்டே இருக்காங்க எதையுமே இந்த குழந்தை அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் தலையாட்டுது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடி பழைய ரூட்டிலே டிராவல் பண்ணுது இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம மட்டுமா வந்து சாயப்பா பத்தி பேசுறோம் எத்தனையோ குழந்தைங்க சாயப்பா பத்தி பேசுறாங்க யூடியூப் வச்சிருக்காங்க அத்தனை சேனலையும் கேட்குறோம் எல்லாத்தையும் தலையாட்டுறோம் இது இப்படி இருக்கும்னு ஆனா முடிக்கிற வரைக்கும் தான் சந்தோஷ் கத்துற மாதிரி தான் எல்லாரும் கத்துறாங்க ஆனால் நம்ம கேட்கக்கூடிய இடத்துல அந்த நேரத்தில் மட்டும் கேட்டுட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது தேவையில்லாத சிந்தனைகளை தான் நம்ம மனசு கொண்டு போய் நிறுத்துது இல்லை பிரச்சனை இங்கே தான் ஆரம்பமாகுது எந்த ஒரு விஷயத்தை கேட்டாலும் அதை முழுசாக கேட்டு அதை மனசில் நிறுத்தி அதை செயல்படுத்தினா தான் வெற்றி கிடைக்கும் இங்கே அழகாக பேசி தூங்க வைக்கிறதுக்காக இந்த சந்தோஷ் தொண்ட தண்ணி கழிய கத்துல சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை உள்ள மனசுல ஆழமா பதிய வைக்கணும் நாற்பது நிமிஷம் பேசுற அப்படின்னா அதுல அட்லீஸ்ட் நாற்பது நிமிஷம் பேசுனாதான் நாலு நிமிஷமான வார்த்தைகள் உங்களுக்கு புரிய வரும் அதான் சொல்லுவாங்க மெடிடேஷன் இருபது நிமிஷம் பண்ணா அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த அஞ்சு நிமிஷம் கண்டினியூ இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுதான் மனசை ஒருமுகப்படுத்துது அப்ப இருபது நிமிஷத்துக்கு இருபது நிமிஷம் எப்போ ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு படுகிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு அதை அடிப்பட ஒரு விஷயமா நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்கறீங்களோ அதுக்கு எவ்வளவு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அதனுடைய ஆக்ஷன் கொடுக்கும் நீங்க சும்மா பேருக்கு ஓகே சந்தோஷ் பண்ண சொன்னா நம்ம வந்து உட்காந்து பண்ணுவோம் சந்தோஷ் இருபது நிமிஷம் பண்ண சொன்னா எஸ் இருபது நிமிஷம் தானே பண்ணணும் அப்படின்னு கண்ணை மூடுவோம் அலாரமும் வச்சிருப்போம் மொபைல்ல ஆனால் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு என்ன என்ன டைம் ஆகல ஒரு ஒரு அலாரம் கிது அடிக்கலையோ அப்படின்னு யோசிச்சு கண்ணை லைட்டாக திறந்து ஒரு கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஒரு கண்ணை வந்து லைட்டாக திறந்து பார்ப்போம் ஓ அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குதா இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்குதா சரி அலாரம் அடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் மறுபடியும் அஞ்சு நிமிஷம் கஷ்டம் மறுபடியும் இந்த வேலை அப்போ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கல என்னமோ அவன் சொன்னா நாம் செய்கிறோம் அவன் ஏன் சொன்னான் எதுக்கு சொன்னான் ஓ மெடிடேஷன் இவ்வளோ இருக்குதா அப்போ இருபது நிமிஷம் கண்ணை மூடி உக்காரணும் உக்காருவதற்கு நம்ம இங்கே பதட்டம் பதட்டம் மீன்ஸ் என்னென்னா அடுத்தது அடுத்தது சரி அப்போ ஒரு விஷயத்த யோசிங்க இந்த இருபது நிமிஷம் மெடிடேஷன் முடிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்போ தெரியும் ஒன்றும் பண்ணல என்ன மீறி போனால் வந்து வெளியில் போய் நம்ம சொந்தத்துக்கிட்ட வந்து பேசுவோம் டிவி பார்ப்போம் இல்லை சமையல் செய்வோம் இல்லை வேலைக்கு தேவையான விஷயத்த பண்ணுவோம் சரி இதை இது இதை இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பண்ணால் ஏதாவது வந்து கெட்டு போயிடுமா கெட்டு போகாது அப்புறம் எதுக்கு உக்காரு அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ளே பேசிக்கணும் நம்ம மனசுக்குள்ளே நாம் தான் டைரக்டர் 
எல்லாமே சாயப்பா வந்து பண்ணு பண்ணுனா சொல்ல மாட்டாரு சாயப்பா சொல்றாரு திஸ் இஸ் அ ரூல்ஸ் இதை நீ செய்ய இதை நீ செய்யாத அதன் பேஸ் பண்ணி தானே நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் செய்யணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் மெடிடேஷன் பண்ற இடத்துல கூட தேவையில்லாத சிந்தனைகளை வந்து கொண்டு வரோம் நமக்கு தெரியுது எட்டு மணிக்கு நம்ம மெடிடேஷன் பண்றோம் எட்டு இருபதுக்கு முடியும்னு தெரிஞ்சதால தானே உட்காடுறோம் அப்ப எட்டு அஞ்சுக்குள்ள ஏன் வந்து டென்ஷன் ஆகுறோம் சீக்கிரம் 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 முடிக்கிற ட்ரை பண்றோம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டிய தப்பான வேலைகள் தானே தப்பான எண்ணங்கள் நமக்கு தேவையில்லாம ஓட விடுறோம் தானே இங்க உக்காந்தோம்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் இதுக்கு மட்டும்தான் பா வேற எதுக்கும் கிடையாது இல்லையா ஏதாவது வேலை இருந்ததா அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு உட்காருங்க எட்டு மணிக்கு உட்காருறது கணக்கு கிடையாது எட்டே காலுக்கு உட்காருங்க வேலையை முடிச்சுட்டு உட்காருங்க இதை முடிச்சவுடனே அதை செய்யணும்னா அந்த வேலையில் மட்டும்தான் அந்த கவனம் இருக்கும் அப்போ அந்த மெடிடேஷனுக்கு உண்டான அந்த டைமிங் அதனுடைய இம்பார்ட்டன் அதை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுது இதை மைண்ட் அளவில் ஓட விட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னா மெடிடேஷனை உங்கள் மனசு ஓடும் இல்லைனா ஓடாது சில பேர் மெடிடேஷன் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏன் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல வேறு என்னமோ நினைக்குது அதே தான் நம்ம சொல்லுவோம் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறான் வேலை செய்ய முடியல சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறா சாப்பிட முடியல தூங்கணும்னு நினைக்க தூங்க முடியல அப்போ சாப்பிடும்போது வேறு தாட்டு ஓடுது தூங்கும்போது வேறு தாட்டு ஓடுது வேலை செய்யும்போது வேறு தாட்டு ஓடுது மெடிடேஷன் பண்ணும்போது வேறு தாட்டு ஓடுது சாமியை கும்பிடும் போது வேறு தாட்டு ஓடுது அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரப்ட் ஆகுது அது என்ன இன்ட்ரப்ஷன் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ வெரி சீரியஸ்லி நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட் பிளேஸில் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ இந்த என்ன இந்த வெயிட் எல்லாம் ஓவராக தூக்கி தூக்கி ஜிம் ஐட்டம்ஸ் தூக்கி தூக்கி இந்த கழுத்து வழியில் நான் கஷ்டப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் கதறி அழுத அது வந்து ஐ திங்க் ஐ திங்க் ஜூன் ஆர் ஜூலை நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அன்பே சைல ஆடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த பெயினுக்கு உண்டான ஒரு சில அஃபிஷியல் தெரப்பேசி வந்து பண்ண சொன்னாங்க டாக்டர் பண்ண சொன்னாங்க நம்ம அதை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சம்டைம்ஸ் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு இருபது முப்பது கிலோமீட்டர் பைக்கில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அசைவே இல்லாதப்போ அந்த இடத்துல மறுபடியும் லைட்டாக ஃபீல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் உடனே என்ன பண்ணேன்னா வண்டியை நிறுத்தி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் யாருமே இல்லை அந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை வண்டியை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நிறுத்தி கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபுல்லாக ஒரு ஏழு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அந்த நெக் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரொட்டேட் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது இது வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஒர்க் அவுட் மாதிரி இது அதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டி எடுத்துகிட்டு வரேன் என்னென்னா உணர்வுகள் தெரியுது இதை நீ செய்யணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல அதை நிறுத்தி நம்ம செஞ்சுட்டு போனால் அடுத்து சரி இல்லைனா இல்லை நம்ம வேகமாக போகணும் வேகமாக போகணும் கருத்து வேற வலிக்குது அது இது அதெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது நினைச்சா அதை முடிக்கணும் முடிக்க முடியலனா அதை நினைக்கவே கூடாது முடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதால தான் முடிக்க வேண்டிய விஷயத்த கூட நம்ம முடிக்காமல் இருக்கோம் முடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமாக மனசில் தேவையில்லாத விஷயங்கள் அப்படி எப்படி ஃப்ளோவாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது அன்னைக்கு அந்த காலத்தில் மனுஷங்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க பெருசாக வேற எதை பற்றி சிந்திக்கல கலை எந்திரிச்சாங்க பழைய தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது என் நீச்ச தண்ணி ரொம்ப சந்தேகம் சொல்லுவாங்க அதை குடித்தாங்க டீ காஃபி எதுவும் கிடையாது ஒரு ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு வயல்வெளிக்கு போவாங்க அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு முடிப்பாங்க அந்த நீச்ச தண்ணியை குடிச்சிட்டு தான் எனர்ஜி அப்புறம் ஒரு பதினோரு பதினொன்றரை மணிக்கு அந்த பழைய சோறு இருக்கு இல்லையா அதை புரிஞ்சு போட்டு சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு ஏழு மணி பக்கமா சுட சோறு ஏதாவது ஒரு குழம்பு அவ்வளோதான் இந்த ரசம் தயிர் மோர் அதெல்லாம் கிடையாது வறுவல் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஏதாவது ஒன்று நல்ல காரசாரமாக ஒரு வேலை மட்டும்தான் சுட சோறு நல்லா சூடு பண்ணி நல்ல குழம்பு கொதிக்க வச்சு நல்லா சாப்பிட்டு மீதி இருக்கிற சாப்பாடை தண்ணி ஊற்றி அடுத்த நாள் ஆனால் இன்றைக்கி அதெல்லாம் போயிடுச்சு காலையில் இன்றைக்கெல்லாம் எல்லா கிராமத்துலேயுமே பழைய சோறுலாம் கிடையாது இட்லி தோசை தான் காஃபி டீ இல்லாமல் இல்லை இன்றைக்கெல்லாம் அன்றைக்கெல்லாம் இருந்தாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அவங்களோட தேவைகள் ரொம்ப குறைஞ்சிருந்தது இன்றைக்கி தேவைகள் ஜாஸ்தி ஒரு வீட்டுக்கு போனால் காஃபி வேணுமா டீ வேணுமா கம்ப்ளைண்ட் வேணுமா பூஸ்ட் வேணுமா ஆர்லிக்ஸ் வேணுமான்னு கேட்குறாங்க என்னங்க இத்தனை வ
இவருக்கு இது பிடிக்கும் அவருக்கு அது பிடிக்கும் அப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் டீ மட்டும் போடுறது இல்லையான்னா இல்லை இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு அவருக்கு காஃபி பிடிக்குங்க எனக்கு டீ பிடிக்கும் என் குழந்தை வந்து அவன் என்ன கேட்குறானோ ஹார்லிக்ஸோ இல்லை பூஸ்டோ போன்பிட்டாவோ என்ன கேட்குறாங்களோ அதை நான் கொடுப்பேன் அப்போ அப்போ என்னென்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு பத்து தேவைகள் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தேவைகள் ஒரே தேவைகள் கிடையாது இங்கே எல்லாத்துக்கும் அது மாதிரி இருக்குது அந்த தேவைகளை நிறைவேற்றுவதிலே நம்ம மனசை ஓடி போயிடுது அப்புறம் எங்கே வாழ முடியும் ஒரு சாதனை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிம்பிளிசிட்டி பண்ணுறீங்களோ அப்போ சாதனை பண்ண முடியும் நீங்கள் எல்லாமே வைடாக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாதனை பண்ண முடியாது இது இருந்தால் தான் என் வாழ்க்கை ஜெயிக்கும் அப்படின்ற ஒரு வேகத்தோடு நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க அது உண்மையில் இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் ஆனால் அது தேவையில்லாத பகுதிகள் அந்த தேவையில்லாத பகுதிகளை இங்கே கொண்டு வந்து புகுத்துனீங்கன்னா தேவையான பகுதிகளை யார் சரி பண்ணுவா ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா ஒரே இடத்துக்கா போகிறது இல்லை அது வீட்டுக்குள்ளே வந்து பல செவர்களை எழுப்புகிறோம் ஹாலுக்கு தனியாக ஒதுக்குறோம் பெட்ரூமுக்கு தனியாக ஒதுக்குறோம் டைனிங் டேபிளுக்கு தனியாக ஒதுக்குறோம் கிச்சனுக்கு தனியாக ஒதுக்குறோம் லெட்டின் பாத்ரூமுக்கு தனியாக ஒதுக்குறோம் இல்லை எல்லாத்தையும் காமனாக நம்ம வைக்கல ஒவ்வொன்றா வந்து அந்தந்த பார்ட் பார்ட்டாக வைக்கிறோம் ஸோ நம்ம லைஃப்பில் வந்து அப்படியே ப்ராடாக போக போக என்ன ஆகுதுன்னா உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது வெட்ட வெளி வெட்ட வெளியில் என்ன சாதிக்க முடியும் உங்களுக்குள்ள ஒவ்வொரு பகுதிகள் இருக்கு அந்த பகுதிகளுக்கு உண்டான அப்டேஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அது தோத்து தானே போகும் ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு ஒரு அப்டேட் பண்ணுங்க உங்க தொழில் உங்க செயலுக்கு ஒரு அப்டேட் பண்ணுங்க உங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு அப்டேட் பண்ணுங்க எல்லாம் முழுசா நிறைஞ்சிருக்குதான்னு பாருங்க அப்படி நிறையலனா நிரப்புங்க ஆனா தேவையில்லாத விஷயங்களை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா தேவையான இடத்துல எதையும் ஃபுல் பண்ணவே முடியாது எல்லா அறையும் குறையுமா தான் இருக்கும் ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய பலத்தை முழுசாக பயன்படுத்தாமல் போனதற்கும் தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழாமல் போனதுக்கு காரணங்கள் இது தான் நம்ம ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் செவன்டி இயர்ஸ் அந்தந்த இயர்ஸை போக போக உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவு வரணும் குறைகள் வரக்கூடாது ஆனால் இங்கே நாற்பதுக்கு மேலே தான் குறைகள் ஸ்டார்ட் ஆகுது நாற்பது வயசில் பத்து குறை அப்படின்னா ஐம்பது வயசில் குறை ரெடியூஸ் ஆகணும் அறுபதில் இன்னும் குறை ரெடியூஸ் ஆகணும் எழுபதில் இன்னும் குறை ரெடியூஸ் ஆகணும் எண்பதில் இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகணும் நாற்பதில் ஆரம்பித்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சரியான வாழ்க்கை வாழலை அந்த வாழ்க்கை முழுமை அடையல முழுமை அடையாததுக்கு காரணம் உங்கள் மனசில் என்ன ஓட்டங்கள் வந்து என்னென்னமோ யோசிக்குது நம்ம 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 எயிட்டி இயர்ஸோ நைன்டி இயர்ஸோ அந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது நீங்கள் சிரித்த மாதிரி போகணும் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் உங்களை பார்த்து அழுகணும் ஆனால் நீங்கள் அழுதுகிட்டு போனால் உலகத்தில் மக்கிற மக்கள் சிரிச்சுட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா சிரிக்கிறாங்க எதுக்குன்னா அப்பாடா போயிட்டான் இவன் படும் மோசமானவன் அந்த மாதிரி பேர் எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் எல்லாம் நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீங்களா இல்லையான்றத வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கடைசி நாட்களில் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எழுப்பக்கூடிய கேள்விகள் அது மூலமாக கிடைச்ச பதில்கள் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்குதா இப்போ என்ன ஆகுது இந்த இந்த மாதிரியான ஆசைகள் நிறைவேறாமல் போகும்போது அடுத்த ஜென்மம் கம்பல்சரி தேவைப்படுது இதை அடையிறதுக்கு இப்போ எப்படி ஒரு நகை செய்கிறோம் ஒரு ஒரு பவுனில் நகை செய்கிறோம் அந்த ஒரு பவுனில் முழுக்க நகை செஞ்சிட முடியுமா ஒரு பவுன் உங்களுக்கு வேணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றே கால் பவுனாவது எடுக்கணும் அதை கூலி சேதார வேஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி ரெடி பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு பவுன் இருக்கிற மாதிரி வரும் எனக்கு ஒரு பவுன் நகை வேணுங்க அப்படின்னா அவங்க வெயிட் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட முக்கா பவுனாக இருக்கும் கேட்டது ஒரு பவுனு கேட்பாங்க இல்லைங்க இது ஒரு பவுனு தான் ஆனால் கூலி சேதாரெல்லாம் இருக்குல்ல அது பேஸ் பண்ணி எதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஒன்றே கால் பவுன் எடுத்தாதான் ஒரு பவுனு நமக்கு நிற்கும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து அடுத்த பிறவி எடுக்கும்போது நம்ம இந்த நல்ல விஷயங்கள் செய்யும் போது சில சேதாரங்கள் வரதான் செய்யும் சில மாயை வலையோட பிடியிலையும் நம்ம அதையும் தாண்டணும் கர்மாக்களையே தாண்டணும் அத்தனை விஷயங்கள் தாங்கணும் ஆக மொத்தம் நிறைவேறாத ஆசைகள் இதெல்லாம் எதுவுமே நிறைவேறாத ஆசை இருக்கக்கூடாது எல்லாம் இந்த பிறவியில் முடிக்கணும் எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆசை ஸ்பிரிச்சுவலில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் பிஸ்னஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் 
எனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் வந்து என்னைக்கு என்னைக்கு திருப்தி தருதோ அன்னைக்கு அதில் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ எனக்கு பிஸ்னஸில் நான் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேனா இல்லை அட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவலில் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேனா இல்லை அப்போது இன்னும் வந்து ஃபில் பண்ணணுன்றது என்னமோ இருக்குது ஸோ அதை பற்றி மட்டும்தான் நான் சிந்திக்கிறேன் ஒரு சைடு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு சைடு பிஸ்னஸ் இதை தாண்டி வேறு எதையும் நான் சிந்திக்கிறதே கிடையாது அப்போ எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் இல்லையான்னு கேட்டிங்களா என்டர்டெயின்மெண்ட் நிச்சயமாக இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லை நான் ஸ்பிரிச்சுவல் இருக்கிறதால எப்போ எப்போயும் ரஃப் அண்ட் டஃப்பன்னா டஃப்பான பர்சனாக தான் இருப்பேன் எப்போயும் வந்து ஒரு சன்னியாசி மாதிரி காபி வேஸ்ட்டு கட்டிக்கிட்டு அப்படி கிடையாது எனக்கு நான் ஜாலியாக இருப்பேன் அந்த ஜாலி மற்றவங்களுக்கு பாவத்தை கொடுக்காத மாதிரியான விஷயமாக நான் பார்த்துப்பேன் என் சந்தோஷம் மற்றவங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடாது மற்றவங்களோட வாழ்க்கையை தப்பாக கைட் பண்ணிடக்கூடாது அப்போ நான் ஒருத்தங்கிட்ட பேசுகிறேன்னா அவங்க மனசார சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த சந்தோ என்னால் அவங்களுக்கும் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கணும் அவங்களால எனக்கும் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கணும் ஸோ மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நம்ம வரல நம்ம சந்தோஷத்தையும் வச்சுக்கணும் அந்த சந்தோஷத்தை அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழணும் அதுக்கான இடம் தான் இங்கே இந்த மாதிரியான இடம் இந்த இடத்துல நிறைய கற்றுக்கணும் ஏகப்பட்டதை கற்றுக்க போகிறோம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம் இப்பயும் ஞாபகம் இருக்கு நம்ம அன்பே சாய் ஃபேமிலி ஆரம்பிக்கும் போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சாய்ராம் வந்து எங்கிட்ட கேட்டாங்க ஆனால் எனக்கு கூட நீங்கள் எத்தனை நாள் பேசுவீங்கன்னு தெரியல பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசிட்டிங்கன்னா அப்புறம் என்ன பேசுவீங்கன்னு தெரியல ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் சுவாரஸ்யமாக போயிட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க ஏன் சுவாரஸ்யமாக போகுதுன்னா நம்ம வந்து அதே ஃபோக்கஸில் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் மாற்றலை ஃபோக்கஸ் மாற்றினா நம்ம எண்ணங்கள் மாறுது உன்னுடைய பேட்டர்ன் என்னவோ அதே பேட்டர்னில் போ சரியாக இல்லைன்னா மட்டும் மாற்று சரியாக இருந்தால் மாற்றாத சரியாக இல்லை அது தப்பு அது கெட்டதை கொடுக்குது அப்படின்னா உன் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ண இல்லை பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரியான பாதை தான் நம்ம போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு வந்தால் அதில் இருந்து நிறைய ஞானத்தையும் அனுபவத்தையும் நம்ம எடுக்கலாம் இன்றைக்கி பேசக்கூடிய ஆடியா கூட எப்படின்னா எனக்கு புதுசாக பேசுகிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது நான் இது வரைக்கும் ஒரு 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு ஆடியோ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நூறு ஆடியோவில் நைன்ட்டி வந்து நான் புதுசாக பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் மீதி டென் தான் வந்து இப்போ ஒன்றாவது ஆனால் கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி புதுசாக பேசுகிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் ஆகும் அந்த டென் எப்படின்னா பொறுமையாக இருங்க நம்பிக்கையாக இருங்க சாய்ப்பாவை வந்து இது பண்ணுங்க அது வந்து இட்ஸ் அது வந்து ஜென்ரலான ஒரு வேர்ட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் மீதி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து புதுசான எண்ணங்கள் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் முழுமையான வாழ்க்கையை வாடுங்க பிரார்த்தனை பண்ணுங்க ஒன் மினிட் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இந்த ஒன் மினிட் பிரார்த்தனை வந்து நமக்கு இந்த வருஷத்துக்கு கிடைச்சா இட்ஸ் அ கோல்டன் பாயிண்ட்டு இது எப்படி நமக்கு சாய்ப்பாக கொடுக்குறாருன்னா நம்ம ட்ராக் மாறில நம்மளோட பேட்டர்ன் மாற்றல நம்ம ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவாங்கள அந்த ப்ரோட்டோக்கால் சேஞ்ச் பண்ணலை நம்மளை ஆட்டிடியூட் மாற்றல நம்ம எதையும் மாற்றல மாற்றாமல் இருக்கிறதால தான் அதனுடைய அந்த டீப் லெவல் உள்ளே நம்ம என்ட்ரி ஆகுறோம் மாற்றவே இல்லை இதுக்காக மெனக்கடவே இல்லை பிளான் பண்ணி ரூம் போட்டலாம் யோசிக்கல அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அடுத்து என்ன பண்ணால் என்ன எப்படி பேசுவாங்க சத்தியமாக கிடையாது ஒரு இயல்பாக வந்திருக்கு இயல்பாக வருதுன்னா நம்ம இயல்பாக அதில் இருக்கிறதால இயல்பாக வருது அப்போ அந்த ஒன் மினிட் ப்ரேயர் சொல்லும் போது இப்போ நான் நேற்று கூட லதா அம்மா அண்டு வந்து இன்னொரு சாய்ராம் வந்து அவங்க கொடுத்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இப்போ அந்த கமெண்ட்ஸை படித்து பார்க்கும்போது அந்த எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கோன்னு நம்ம அந்த எட்டு மணி அந்த பன்னெண்டு மணிக்கும் எட்டு மணிக்கு போட்டிருந்த ஆடியோஸில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம் அது வந்து அன்டைமில் போட்டதால் அது சரியாக வந்து போகலை கிட்டத்தட்ட வந்து கம்மியாக தான் வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து பாருங்கள் நேற்று போட்ட ஆடியோவில் நம்ம வந்து அதை வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டை பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணி நம்ம மைண்ட் அளவில் சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே நிறைய எக்கச்சக்கமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதற்கு நம்ம தயாராக இருக்கணுமா இல்லையா 
அப்போ நம்மளுடைய பேட்டர்னை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆழமான இடத்துக்கு போகிறீங்க நீங்கள் ஆழமான இடத்துக்கு போகும்போது எந்த ஒரு சிக்கலும் நமக்கு ஏற்படுவது இல்லை ஏன்னா கொடுக்குற இடம் வந்து நிற்கிற இடம் அழைச்சிட்டு போகிறவங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தாது நீங்கள் எடுத்த உடனே ஆழத்துக்கு கொதிக்கல நீங்கள் எடுத்த உடனே ஆழத்துக்கு குதிச்சிருந்துச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை நீங்கள் அப்படி பண்ணலை அப்படி பண்ணாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு படிக்கட்டாக எடுத்து 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 வைக்கிறீங்க அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக கீழே இறங்குறோம் ஆழத்தில் இறங்குறோம் அதாவது சவால்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மேலோட்டமாக பார்த்து மேலோட்டமாக பயப்படல உள்ளுக்குள்ள இறங்குறோம் உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு இடத்துல இறங்குறோம் அதனுடைய அதனுடைய என்ன சொல்கிறது அதனுடைய மூலக்கருவை நம்ம பிடிக்கிறோம் அந்த மூலக்கருவை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதில் இருந்து நம்ம படியேறுறோம் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது தான் ஸோ மேலோட்டமாக ஒரு பிரச்சனையை பார்த்துட்டு அதெல்லாம் முடிச்சிடலாம்ப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கல எந்த ஒரு பிரச்சனை அலட்சியும் படத்தில் பயமும் இல்லை அதை தாண்டி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து யோசிக்கும் போது நம்மளுடைய மறுபடியும் சொல்லணும் நம்ம பிஹேவியர் சேஞ்ச் பண்ணலை நம்ம பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணலை எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலை அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல ஒரே மாதிரியான மனநிலையில் இருக்கும்போது நமக்கு எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதில் இருந்து ஒரு தீர்வுகள் நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்குது அப்படின்றது தான் உண்மையான வார்த்தைகள் அப்போ நம்ம யாரை நம்பி போகிறோம் பயணத்தை சாய்பாவை நம்பி யாரை நம்பி உள்ள வாழ்க்கையில் இறங்குறோம் சாய்பாவை நம்பி சாய்பா நம்ம கூடவே இருக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறோம் நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறோம் ஒன்பது ஒன்று ஆறு பத்து மணி அப்போ இதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம ஒன்பது மணிக்காக வந்துருச்சு அடுத்து ஒரு மணிக்காக ஓகே வந்துருச்சு அடுத்து ஆறு மணிக்காக வந்துருச்சு அடுத்து பத்து மணிக்காக வந்துருச்சு இப்போ எல்லா நாளுமே உங்களுக்கு தேர்ஸ்டே தான் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டேவால் இது ஸ்பெஷல் டே கிடையாது சாய்ப்பாக இருக்கிறதால எல்லா நிமிஷமும் எல்லா நேரமும் சண்டேவும் நமக்கு தேர்ஸ்டே தான் மண்டேவும் நமக்கு தேர்ஸ்டே தான் நிறைய பேருக்கு இங்கே மண்டே சுத்தமாக பிடிக்காது ஏன்னா சண்டே ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இப்போ எல்லா டேஸும் பிடிக்குது நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறை நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்குது அப்போ இந்த வாழ்க்கை முறையை கொண்டாடினா தானே அதனுடைய புரிதல் வரும் இந்த வாழ்க்கை முறையை கொண்டாடுறதுக்கு பதில் திண்டாடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன புரிதல் வரும் உங்களுக்கு புரிதல் எல்லாமே தப்பாகவே போயிடும் சில பேர் சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணாலும் எனக்கு தப்பாகவே நடக்குதுன்னா வாழ்க்கையை நீங்கள் தப்பாக பார்க்குறீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க அதனால் தப்பாக நடக்குது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ வெரி ஈஸி எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் ஆனால் யார் கடைப்பிடிக்கல அதான் பிரச்சனைங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல யாராவது கண்ணை கசிங்க உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நின்னாங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நம்பிக்கையோடு பேசுகிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை வார்த்தை எங்கே கை விடுறீங்க இதுதான் பிரச்சனையே நான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட சொன்னேன் ஊருக்கு உபதேசம் பண்ணுறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு உபதேசத்தை என்ன பண்ண ஏன் பண்ணாமல் விடுறீங்க எல்லாம் பிரச்சனை இல்லைப்பா சரியாயிடும் அப்படின்னு மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஏன் நீங்கள் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி இருந்து அதனுடைய வார்த்தைக்கு உயிர் இருக்குதுன்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது எப்பேற்பட்ட ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும் அப்போ நம்ம நாலு வேலைக்கு நம்மளுடைய அந்த பக்தி பத்தில் அந்த பலம் வந்து பத்தில் நம்ம பலம் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் பலம் ஏன் பத்தில் அப்படின்னா நம்ம ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருக்கும்போது கூட நீங்கள் பலசாலியாக இருக்கணும் அந்த இடத்துல நீங்கள் பலகீனமான மனிதர்களாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய பலம் பத்தில் நீங்களாம் நினச்சிக்கிட்டீங்க நம்ம ரொம்ப பலமாக இருக்கோம் பலமாக இருக்கோம் பலமாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் கடைசி வரைக்கும் பலம் வந்து கம்மின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் பலத்தை ஃபுல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் நான் பலசாலி அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் பலகீனமான ஆளாக தான் நீங்கள் மாறுவீங்க பலகீனமாக ஆளாக மாறினா என்ன ஆகும் இருக்கிறதும் போயிடும் பலமாக இருக்கிற ஆளாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் இருக்கிறது இன்னும் அதிகரிக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி விகிதம் அதிகரிக்கணும் நேற்றை விட இன்றைக்கி பெஸ்ட்டாக இருக்குதா இன்னையோட நாளைக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குதா உங்களுடைய விதியை நீங்கள் தான் எழுத முடியும் இதை அடிக்கடி சொல்லியிருக்க இங்கே நிறைய நாலு பேர் வருவாங்க நம்ம வீட்டுக்கு 
வந்த உடனே நம்மளுடைய சொந்த கதை சோகை கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா கேட்பாங்க என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு உனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையா நான் கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்கல இப்ப கனவுல நினைச்சு பார்க்கலன்னா நினைவா நினைச்சு பார்த்தீங்களா இப்படிலாம் வந்து நடுத்தரில் வந்து நிற்போம் அப்படின்னு இதில் உங்கள் மனசுக்குள்ளே கேள்விகள் கேட்கணும் அவங்க கிட்ட நேரடியாக கேள்வி கேட்காதீங்க முதல்ல ஒருத்தவங்க ஆறுதலாக பேச வராங்கன்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுக்குள்ளே உட்கார வச்சு அழுவ வீட்டுக்குள்ளே உட்கார வச்சு இது பண்ணாதீங்க முதல்ல உட்கார வைங்க வேணான்னு சொல்லவே இல்லை விருந்தினரை கடவுள் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் ஆனால் அவங்க பேசக்கூடிய பேச்சுகளுக்கு வந்து உற்சாகத்தை கொடுத்து கண்டினியூ பண்ண வைக்காதீங்க அவங்க முன்னாடி நல்லா இருக்கு அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி அவங்க கிட்ட பேசுங்க நீங்கள் எந்த இடத்துல நம்பிக்கை குறைஞ்சி போயிடல உங்களோட நம்பிக்கை வந்து பேசுகிறவங்க நம்பிக்கையை விட ஜாஸ்தி அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதை புரிஞ்சிக்காமல் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு வரவங்க கிட்டெல்லாம் அவங்களுடைய சொந்த கதை சோக கதை கொடுக்குறீங்க வரவங்க உங்களை விட பலஹீனமான மனிதர்கள் தான் அதை மனசில் புரிய வைங்க அதுக்காக அகங்காரமாக அது போயிடக்கூடாது அதாவது ரெண்டே விஷயந்தான் இப்படி போனாலும் தப்பு அப்படி போனாலும் தப்பு அதனால் சரிசமமாக போங்க வரவங்க என்னை விட நீ வந்து உன்னை விட நான் நல்லா தான் பாயிருக்க கடவுளை என்னை பார்த்துக்கிறாரு அந்த ஒரு தாட்டு வந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் உட்கார தோரணை நீங்கள் கவனிக்கிற தோரணை எல்லாம் கம்பீரமாக வந்து நிற்கும் ஆனால் அவங்க வந்த உடனே டக்குனு ஓன்னு அழுதிங்கன்னா என்ன ஆகும் இன்னமும் அழ வைத்துட்டு தான் போவாங்க அவங்க அழ வைக்கணுன்றதுக்காக வரலை இதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஒன்றும் பெருசாக ஏற்படுத்தாமல் அது வீழ்ச்சியை மட்டும்தான் கொடுக்கும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் கெட்டு போனது காரணமே நாலு பேருங்க தான் இன்னும் சில பேர் உன்னோட விதி அப்படி தான் இருக்கு என்ன பண்ணுறது நல்லவனுக்கு தான் இந்த கஷ்டம் அப்போ வந்தவன் நல்லவன் இல்லையா அப்போ அவன் கெட்டவன் அப்போ அவனுக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கும்போது உங்களுக்கே சிரிப்பு வரும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒருத்தங்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு க உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி வராங்க பார்க்க வராங்கன்னா அவங்க வரக்கூடிய வார்த்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை விட்டு நோக்குங்க உனக்கா இப்படி உனக்கா இப்படி அடிபட்டுடுச்சு ஏன் தான் நல்லவனெல்லாம் ஆண்டவன் சோதிக்கிறானா அப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோய் நொடி வரலையான்னு நீங்கள் கேளுங்களேன் அது மாதிரி கலகலப்பாக ஆக்குங்க அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் தான் போகும் அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும் நல்லவனாக இருந்தால் மட்டும் சளி பிடிக்காதா கெட்டவனுக்கு தான் சளி பிடிக்குமா நல்லவனுக்கு வந்து பல்லு உடையாதா கெட்டவனுக்கு தான் பல்லு உடையுமா ஏன் நல்லவனுக்கு வயசே ஆகாதா நல்லவனுக்கு என்ன ஆகுதோ எல்லாம் கெட்டவனுக்கு ஆகும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க கடவுளுடைய தீர்ப்பில் தான் வந்து நல்லவன் க சந்தோஷமாக இருப்பா கெட்டவன் துக்கப்படுவான் இது வந்து மனிதர்கள் வந்து இப்படி தான் பேசுவாங்க இப்படி தான் பழகுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுதோ அதுக்குள்ள தான் அவங்க ரோல் பண்ண முடியும் அவங்க லைஃப்பில் நம்மளும் அது மாதிரியான கத்துக்குட்டியாக இருந்துடக்கூடாது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் பேசிகிட்டு இருக்க நீங்களும் வந்து ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா தைரியமாக நம்பிக்கையோடு பேசணும் நம்பிக்கை இழக்கிற மாதிரி பேசக்கூடாது நம்பிக்கையோடு பேசணும் இட்ஸ் அ வெரி டானிக் இங்கே வந்து சொல்லுவாங்க உதவி செய்ய முடியல எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கையில் காசு இருந்தால் நான் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்வேன் அப்போ நீங்கள் உதவி செய்கிறதுல தான் நீங்கள் பெருமை அடையிறீங்களா தப்புங்க அது ரொம்ப தப்பு ஒரு சாரம் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க எனக்கும் கையில் எல்லாம் காசெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நான் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்வேன்ப்பா இது வந்து நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உதவி செய்கிறவங்கெல்லாம் வந்து பெருமையானவங்க நம்ம நினைக்கிறோம் இருக்கட்டும் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் பொருள் உதவி செய்கிறதுக்கு இங்கே நிறைய மனிதர்கள் இருக்காங்க பண உதவி செய்வதற்கும் இங்கே நிறைய மனிதர்கள் இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடில் எப்படின்னா மற்ற ஸ்டேட்டில் எனக்கு எப்படின்னு தெரியாது தமிழ்நாடில் சாப்பாடு இல்லாமல் யாருமே கிடையாது அதே மாதிரி மாத்திரை மருந்துலாம் இருக்கு இல்லையா அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மெடிக்கல் ஷாப்பில் ரொம்ப பாப்புலரான மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஒரு டேப்லெட்டோட ரேட் ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா அப்படின்னு கணக்கு வச்சிங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சில இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சில மெடிக்கல் ஷாப் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க அங்கே போனால் வெறும் பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா நம்ம அம்மாவுக்கு சுகர் மாத்திரை வாங்க போனோம் அப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறுரூவா வருதுங்க 
அதே இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஏதோ சம்திங் ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு இப்போ டாட்டாவுடைய மெடிக்கல் ஷாப்பும் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனால் காம்பினேஷன் கரெக்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த டாக் காம்பினேஷன் கரெக்டுங்களா இந்த காம்பினேஷனும் அந்த காம்பினேஷனும் ரைட்டாக இருக்குதா மெடிக்கல் ஷாப்காரங்களே சொல்லிடுவாங்க இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து கேட்டுக்கிறது நல்லது ஏன்னா காம்பினேஷன் ஏதாவது ஒன்று கம்மி ஒன்று அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு பிரச்சனை வராத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படி இருந்துருச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மெடிக்கல் அந்த மெடிசனை வந்து தாராளமாக வாங்கி சாப்பிடலாம் அப்போ நானூறுரூவாய்க்கு வாங்கக்கூடிய மெடிசன் இங்கே போனால் வெறும் நூற்றி நாற்பது ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம ரெண்டு மூணு தடவை கன்சல்ட் பண்ணி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அதில் இருக்கிற இப்போ தான் தெரியுது மெடிக்கலில் வந்து போனால் சில வெப்சைட்லாம் வந்து இருக்குது அதில் வந்து அந்த மாத்திரை இது பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன காம்பினேஷனில் இருக்குதுன்றது தெளிவாக சொல்லிடும் அதே காம்பினேஷன் இருக்குதான்றது நம்மளே ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு நா ஒரு 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 முக்காவாசி நம்ம இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் நம்மளே வந்து யூகிச்சிக்கலாம் இருந்தாலும் டாக்டரை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சார் எங்களுக்கு வந்து வசதி கிடையாது அதனால் இப்படி தான் எங்களால் பண்ண முடியும் இதில் இருக்குதான்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போது பொருளால் உதவி செய்கிறத தாண்டி நம்மளுடைய குணத்தால் உங்களுக்கு உதவி செய்யணும் என்ன குணத்தால் உதவி செய்யணும் எண்ணங்கள் மூலமாக அவங்களுக்கு உதவிகள் செய்யணும் ஒரு மனுஷனை வாழ வைக்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எப்படின்னா எண்ணங்கள் மூலமாக எழுப்பப்படுது அவன் எண்ணங்கள் பலகீனமாக இருக்குது உங்கள் எண்ணங்கள் உயர்வாக இருக்குது அந்த உயர்வான எண்ணங்களை அவங்களுக்கு எண்ணங்களை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க அவங்க மனசில் வாழ முடியும் முடியாததுன்றது எதுவும் கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு கருத்துக்களை பதிவிடுறது பொருள் உதவி செய்யறத தாண்டி இந்த விஷயத்த இருக்குது சில பேரோட வாழ்க்கையை வந்து உதவி செய்யறதுக்காகவே நம்மளை பாண்டவன் சில பல அதில் படைச்சிருக்காங்க குணத்தால் உதவி செய்கிறது அப்போ எங் எங்கேயாவது யாராவது வந்து லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து தைரியத்தோடு பேசுங்க நீங்கள் அதை விட்டுட்டு எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு அவங்க ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவை உங்கள் வார்த்தைகளை மூலமாக வரக்கூடிய டானிக் பொருள் உதவி செய்கிறத நான் தப்பு சொல்லலை ஆனால் பொருள் உதவி செய்கிறத தாண்டி கருத்துக்கள் உதவிகள் செய்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து பெரிய ஒரு வெற்றியை அவனுக்கு கொடுக்கும் நம்ம உதவி வாங்குறவங்க என்றைக்குமே உதவி வாங்கிக்கிட்டே இருந்துடக்கூடாது நம்மளால் உதவி செய்யக்கூடிய மனிதர்களாக இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அவங்களும் இல்லாமல் அப்படின்றத இருக்கவே கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த கொடுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க எனக்கு வந்து நிறைய உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் போகிறேன் வரேன்னு உங்களால் என்ன முடியுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்க அதை தாண்டி ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டானிக் வந்து வேர்ட்ஸ் ஆட்டோகிராஃப் படத்தில் ஒரு அழகான ஒரு சாங் இருக்கும் ஒவ்வொரு பூக்களுமே இது மாதிரியான பாடல்களை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க நேற்று நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கேட்டேன் மயக்கமாக கலக்கமா மனதிலே குழப்பமா அப்போ வந்து ஒரு சாய்ராம் கேட்டாங்க என்ன என்ன பண்ணுறீங்க சாய் அப்படின்னு கேட்கும்போது சாங் கேட்குறேன் என்ன சாங் கேட்குறீங்க மயக்கமாக கலக்கமா இப்படி விரக்தியான பாட்டெல்லாம் கேட்கலாமா ஏன் விரக்தியான பாட்டில் சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல நம்ம கஷ்டத்தை நம்ம பெருமைப்படுத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் கஷ்டம் கஷ்டம்னு சொல்லி வாழ்க்கையை வாழாமல் போய்கிறோம் ஆனால் நமக்கு கீழே கோடான கோடிகள் இருக்குதுன்னா அந்த பா வார்த்தையில் பாட்டில் சொல்லியிருக்காங்கல்ல நீங்கள் அதை சோகமாக பார்க்குறீங்க நான் நம்பிக்கையோடு பார்க்குறேன் அதில் எதுவுமே ஒதுக்காதீங்க ஒருத்தவங்க வந்து சோக பாட்டு செட் ஆகாது என் சோக பாட்டு செட் ஆகாது தான் ஆனால் சோக பாட்டில் கான்செப்ட் கிடைக்குதா வாழக்கூடிய கான்செப்ட் கிடைக்குதா அதை நம்ம பார்க்கணும்ல எல்லா இடத்துலையும் வார்த்தைகள் தான் வார்த்தைகளுக்கு உயிர் இருக்குது நம்ம உள்ள வார்த்தைகள் என்ன போகுதோ அந்த வார்த்தைகளுக்கு உயிர் இருக்குது அது நல்ல வார்த்தையாக இருக்கட்டும் இல்லை மோசமான வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதன் மூலமாக தான் வந்து செயல்படுறோம் அதன் மூலமாக தான் விளைவுகள் ஏற்படுது அது நல்ல விளைவோ இல்லை மோசமான விளைவுகளோ இதை ஆழமாக சந்தித்து ஆழமாக செயல்படுறதுக்கு உண்டான வழிகளை பாருங்கள் 
வாழ்க்கையில் ஒரு சூப்பரான ஒரு இடத்துக்கு நாம் போய் சாதிப்போன்றது உறுதி 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 எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு உற்றக்கூடாது அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நம்ம பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் அந்த நேரத்தில் மட்டும் தலையை மட்டும் ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய அதிகபட்சமான மிஸ்டேக்ஸ் லைஃப்பில் நிறைய கற்றுக்கோங்க நல்ல சேலஞ்சாக இருக்க சா இது பண்ணுங்க கஷ்டங்கள் வரும்போது ஓடாதீங்க கஷ்டம் வரும்போது அதை எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்க நமக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு வியாதி வந்துடுச்சு அந்த வியாதியை பார்த்து ஷாக் ஆகாதீங்க வந்துடுச்சு ஷாக் ஆனால் போயிடுமா கண்ணீர் விட்டு அழுதா போயிடுமா கவலையோடு உட்காந்துருந்தா போயிடுமா போகாது இல்லை கண்டிப்பாக போகாது இல்லை போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம நிச்சயமாக கவலைப்படலாம் கண்ணீர் விடலாம் எதை வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் போகுமா போகாது அப்போ போகாத ஊருக்கு எதுக்கு வழி சொல்லணும் அப்போ அந்த கவலைகள் வாழ்க்கையில் இன்னமும் உங்களை பலகீனமான இடத்துக்கு தான் போகுது இன்னமும் பள்ளமான இடத்துக்கு தான் நீங்கள் போகிறீங்க மேடான இடத்துக்கு வரல அப்போ கவலைகள் வருதுச்சுன்னா அப்போ மேட்டுக்கு போல கீழே பள்ளத்துக்கு போகிறோம் கவலைப்படுறதால பள்ளத்துக்கு போகிறோம் ஏன் ஸ்தீராத வியாதி வந்துடுச்சா ஓகே வந்தா வந்துட்டு போகுது இனி என்ன செய்யணும் எனக்கு என் சாயப்பா இருக்காங்க அவரு தான் எனக்கு மருத்துவர் நான் எதோ தப்பு பண்ணதால தான் தப்புனா நம்ம ஆரோக்கியத்தை சரியாக பாதுகாக்கல அப்படின்றதுக்காக தான் எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் நான் சரி பண்ணிக்க தயாராக இருக்கேன் அப்போ என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தேடி நம்ம போனோம் அப்படின்னா எல்லாமே நல்லது நடக்கும் ஆனால் இப்படி நடந்துருச்சு அப்படி நடந்துருச்சு இதாயிடுச்சு அதாயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இருக்கிற நிலையும் மோசமாகும் ஒரு சைராம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இது மாதிரி அக்காவுக்கு கேன்சர் மாதிரி செகண்ட் ஸ்டேஜ் ரொம்ப கஷ்டம் ஒரே வார்த்தை தான் வந்துடுச்சு இனி அது இல்லைன்னு ஆகிடாது ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை எதிர்த்து போராடணும் அப்படின்னா நூறு வருஷம் நிச்சயமாக வாழ முடியும் அடித்து சொல்லுவேன் தெளிவாக சொல்லுவேன் நூறு வருஷம் வாழ முடியும் சாயப்பாவோட நம்பிக்கையின் பேரில் அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நூறு வயசை ரீச் பண்ணுவாங்க பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படும் ஒரு இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்க இந்த மாத்திரை அந்த மாத்திரை அது இது டாக்டர் கொடுக்கத போடுங்க நான் வேண்டாம்னு சொல்லல இப்ப நம்ம ஒரு 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 மிராக்கல் வந்து நம்ம வந்து அன்பே சாயில் ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் வாட்ஸ்அப் ட்ரோ ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம யூடியூப்ல பண்ண முடியல அவங்களுடைய இது இவங்க வேற ஒருத்தவங்க ஒரு தேர்ட் ஸ்டேஜில் கேன்சர் காப்பாற்றுவது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க சாயப்பா மேலே பெரிய நம்பிக்கை கிடையாது பட் நம்ம அன்பே சாய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அங்கே அவங்களுக்கு நெருக்கமான ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்போ இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அன்பே சாய் ஃபோட்டோ நம்ம சொல்லியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நான் சாயப்போட மிராக்கலை பேசுகிறதே ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் தானே அப்போ அன்பே சாய் ஃபோட்டோவை வந்து லேமினேட் பண்ணி இதை நீங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க கும்பிடுங்க அப்படின்னாங்க அவங்க பெருசாக ஏன்னா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நம்பிக்கை அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது இல்லை ஏன்னா நம்ம நம்பிக்கைன்றது வேற மற்றவங்க நம்பிக்கைன்றது வேற நம்ம வந்து உயிருக்கு உயிராக நம்புகிறோம் கண்டிப்பாக சாயப்பா இருக்காருன்றது ஆனால் சில பேர் இருக்காரான்னு தான் கேட்பாங்க கேள்வி தான் கேட்பாங்க ஆனால் நம்ம பதில் சொல் இருக்கிறாருப்பா இல்லைன்னா எப்படி பண்ணி வாழ முடியும் இல்லைனா சந்தோஷம் எப்படிப்பா வந்து நின்றுருப்பா முன்னாடி இல்லாட்டி என்றைக்கோ வந்து நேராக வந்து அவன் புதைச்ச இடத்துல வந்து புல் முதச்சி புல் முளைச்சி பெரிய மரமே கூட வளர்ந்துருக்கும் இந்நேரம் எனக்கு ஒரு ஆறு ஏழு வயசு ஆகிருக்கும் அடுத்த ஜென்மத்தில் நேரம் ஸ்கூலுக்கு அழகாக போயிட்டு வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ம ஏதாவது வந்து நூடல்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படி ஜாலியாக நல்லா தான் இருக்குதுங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் இப்போயே நான் தயாராகிட்டேன் அப்போ என்ன ஆகுது 
அப்போ இவங்க வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இவங்க பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க சாயப்பா அவங்களுக்கு இதாகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அன்பே சாயில் வந்து நான் நம்மலாம் எல்லாமே பிரார்த்தனை பண்ணோம் நான் வந்து சொன்ன நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணாங்க அப்புறம் என்னென்னா தேர்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது எப்படிங்க செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரும் நம்பிக்கை தானே அப்போ நோய்கள் வந்து நோய்களை விட கடவுள் பெரியவர் மருத்துவரை விட கடவுள் பெரியவர் மனுஷனை விட கடவுள் பெரியவர் கவலைகளை விட கடவுள் பெரியவர் அதை நம்புனா கண்டிப்பாக நல்லதே நடக்கும் நம்பினார் கைவிடப்படுவது இல்லை இது காலங்காலமாக சொன்ன வார்த்தைகள் நான் புதுசாக சொல்லலை புதுசான வார்த்தைகளை இங்கே சந்தோஷ் பேசலை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தத்துவத்தை தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் தெரியாத தத்துவத்தை நான் பேசலை சொல்லாத ரகசியத்தை இங்கே யாருமே சொல்லலை ஓகேங்களா எல்லாம் சராசரி மனிதர்கள் தான் இங்கே யாருக்கும் ஸ்பெஷலைஸ்டு கிடையாது எல்லா கடவுளோட குழந்தைங்க தான் இங்கே யாருக்கும் கொம்பு முளைக்கல சொல்லாத விஷயத்த நான் என்னைக்கும் சொன்னதே இல்லை எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு தெரியும் இப்போ பிறக்கிற குழந்தைக்கு கூட தெரியும் ஆனால் மறந்து போயிட்டோம் இருக்கிற சூழ்நிலை அது மாதிரி மோசமாக மாற்றுது இல்லை கவலைகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குல்ல அதனால் மூளை மங்கி போயிடுச்சு வேறு ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு கவலை வந்துருச்சுன்னா வீட்டை விட்டு வெளில வர மாட்டேன்றோம் வீட்டை விட்டு வெளில வந்தால்தானே கவலை போகும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கவலைகள் பெருகுமா இல்லை குறையுமா கவலைகள் நிச்சயமாக பெருகும் நீங்கள் என்ன தான் கான்ஃபிடென்ட்டோடு நான் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருந்தா அதே இடத்துல உட்கார உட்கார அதே மனிதர்களை பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு கவலைகள் பெருகிட்டு தான் இருக்கும் வெளியில் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத சம்பந்தம் இல்லாத நபர்கிட்ட நீங்கள் பேசும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த நோய் இருக்கிறத உங்களுக்கு தெரியாதத புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க கோயிலுக்கு போங்க அங்கே போங்க இங்கே போங்க எதுக்கு வெளியில் நாலு பேர்கிட்ட தெரியாத நபர்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் பார்க்குறோம் தெரிஞ்ச நம்பர் தான் நம்ம உங்களை என்ன டார்கெட் பண்ணுவான் உனக்கு நோய் வந்துருச்சு நோய் வந்துருச்சு நோய் வந்துருச்சுன்னு தெரியாத நம்ம டார்கெட் பண்ணுவானா சத்தியமாக பண்ண மாட்டா உனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சா பண்ணுவா அவங்க கோயிலில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஐருங்கிட்டெல்லாம் போயிட்டு எனக்கு இதுங்க அதுங்கன்னு சொல்லாதீங்க கடவுளே எனக்கு நோய் இப்படி வந்துருச்சுன்னா இந்த வேண்டாம் உச்சி கொட்டுற வேலை வேண்டாம் எல்லாருக்கும் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் வராமலும் போகலாம் கடவுள் கையில் அதனால் உங்களோட நோயை பிரதானப்படுத்தாதீங்க உங்கள் கவலைகளை பிரதானப்படுத்தாதீங்க நீங்கள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இதுக்கு தான் மாறுறீங்க வேறு எதுக்கும் மாறவே இல்லை இங்கே அதான் பிரச்சனையே நல்ல விஷயத்துக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்தால் இந்நேரம் வாழ்க்கையில் சும்மா அப்படியே மேலே போயிருக்கலாம் கீழே போனதுக்கு காரணம் நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பண்ணுற அத்தனை விஷயங்களும் மோசமான விஷயங்கள் மட்டுமே அதனால தான் இத்தனை விஷயங்கள் இங்கே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அனைத்தும் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணம் ஒரு தப்பான வழியில் நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக மாறுறோம் கோயிலுக்கு போகிறீங்களா தெரிஞ்ச கோயிலுக்கு போகாதீங்க உங்களை பற்றி தெரிஞ்ச கோயிலுக்கு போகாதீங்க வேறு கோயிலுக்கு போங்க இல்லை ஒரு பார்க்குக்கு போங்க இல்லை ஷாப்பிங் போங்க நான் வந்து நம்ம நேட்டிவ் பிளேஸில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவேன் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது நம்ம பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ஐயர்கிட்ட பேசுவேன் அரிசி வாங்குற கடையில் பேசுவேன் பால் வாங்குற கடையில் பேசுவேன் மளிகை கடையில் பேசுவேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எனக்குன்னு ஒரு ப்ரைவசி இருக்காது நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போனோன்னா அங்கே என்ன நல்லா போதா சந்தோஷ் பிஸ்னஸ் நல்லா போதா நம்ம லேப்டாப்பில் கூட கம்மின் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அட பாவி கோயிலுக்கு வர நேரத்தில் வந்து இவர் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு எங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணதுன்னு நான் அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டேன் வேறு கோயிலுக்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துலையும் நான் பேசவே மாட்டேன் நம்ம பேசுனா பேசிகிட்டே இருப்போம் அது உங்களுக்கே தெரியும் எங்கேயும் பேச மாட்டேன் வாக்கிங் போகிற இடத்துல கூட வாயவே திறக்கல வா வேறு ஒரு இடத்துல வாக்கிங் போகும்போது பேசும்போது அவங்க வந்து என்னங்க ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சே ஃபோன் பண்ணுங்க அவங்க கூட பேசிட்டு எப்போது ஜாலியாக இருக்குது நின்னடா அது வாக்கிங் போகிற இடத்துல வா பேசணும் தப்பாச்சு அப்படும்போது இடத்த மாற்றிட்டேன் ஸோ நம்மளை பற்றி எங்கேயுமே தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு போனால் எனர்ஜி கிடைக்கும் நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு இடத்துக்கு போனால் எனர்ஜி கிடைக்காது நல்ல எனர்ஜியோடு போவோம் அந்த பூஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க இப்போல்லாம் வந்து யார் ஒரு 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 அம்மா வந்து பேசுவாங்க நான் வந்து தப்பை சொல்லலை அந்த அம்மா வந்து அடைக்க போகிறோம் நிற்கிறோம் அந்த அம்மா படுக்கு பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க திரும்பி வந்துட்டு டைம் ஆகிடுச்சு முப்பது நிமிஷம் 
மறுபடியும் அந்த அம்மா அந்த பக்கம் வருவாங்க சரி வேற பக்கமாக போகிறோம் அது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் இதெல்லாம் வந்து பேசலை ஆனால் வாக்கிங் போகிற இடத்துல நம்ம வந்து எதுக்காக போகிறோமோ அங்கே இடத்துல நமக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஆகுது அது தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் தேவையான பேச்சுக்கள் கூட கிடையாது தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் நான் அதை பண்ண இதை பண்ண நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் எந் நீங்கள் வந்து யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கீங்க நீங்கள் வாக்கிங் போகிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் நாற்பது நிமிஷம் அந்த அம்மா பேசுனாங்க எங்கிட்ட அன்றைக்கி வாக்கிங்கே போக முடியல இப்போ உடனே வாக்கிங் போகிற ரூட்டை மாற்றியாச்சு சம்டைம்ஸ் அந்த பக்கமும் அந்த அம்மா வந்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் வானத்தை பார்க்குற மாதிரி குருவியை பார்க்குற மாதிரி போயிட்டே இருப்போம் இதை வந்து ஏன் இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகிறோமோ அந்த இடத்துல பேசாமல் இருந்தால் நல்லது நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறது நமக்கு நல்லது அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது நமக்கு நல்லது இல்லைன்னா நம்ம எனர்ஜி லாஸ் ஆகிடும் இது இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் அதனால் நீங்கள் பழக்கப்பட்ட இடத்த தாண்டி பழக்கம் இல்லாமல் ஒரு புது இடத்துக்கு போக கற்றுக்கோங்க அப்போ அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மனசில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் குட்டிய சீக்கிரம் காலியாகிடும் இது உண்மையான வார்த்தைகள் சொல்லி இப்போ தான் நான் டைம் பார்க்குறேன் அலாரம் வச்சுட்டு நான் பேசலன்னு நினைக்கிறேன் டைம் வந்து ஆகிடுச்சு ஒரு மணி நேரம் எல்லாருக்கும் எல்லா வளமும் பெருகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் ஜெய் சைரா சாயிரா